Don't forget to subscribe my channel. Assalamu alaikum. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई मशीन के पहले जैसे कि मैंने पार्ट वन में आपको बताया था कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है बेसिक फिजिक्स ऑफ एमआरआई क्या होती है अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वो वीडियो प्रेजेंट है आप पहले वो देखें उसके बाद ये देखें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कॉम्पोनेंट्स मेजर कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं एंड देन लास्ट में हम वर्किंग देखेंगे कि एम मशीन कैसे काम करती है सबसे पहले बात की जाए मेन कंपोनेंट्स ऑफ एम मशीन की तो एम मशीन के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी बिल्कुल सिटी स्कैन की गेंट्री जैसे सिटी स्कैन के अंदर गेंट्री होती है इसी तरीके से एम मशीन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बोर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पर देखें बोर जहाँ पर पेशेंट लेटेगा उसके बाद हमारे पास क्या है बोर है ये बोर के अंदर ही एम के कॉम्पोनेंट है जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी क्वाइल ग्रेडियंट क्वाइल मैगनेट अब हम इनको फर्दर डिस्कस करते हैं अगर अब बात की जाए कि मेजर कंपोनेंट या फिर मेन कंपोनेंट ऑफ एम के कौन कौन से हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहला है मैग्नेट देन आर एफ कॉयल या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल थर्ड वन ग्रेडियंट कॉयल फोर्थ वन पेशेंट टेबल फिफ्थ वन कंप्यूटर सिस्टम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कटा हुआ पिक्चर जो है यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल है देन ग्रेडियंट कॉयल है देन मैगनेट है पेशेंट टेबल है ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती है हमारे मशीन के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारे पास वो है मैग्नेट मैग्नेट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम मशीन के अंदर क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास एक हाई क्वालिटी इमेज हमें प्रोड्यूस होती है हमें मिलती है हाई क्वालिटी इमेज अगर बात की जाए एम मैग्नेट की तो उसकी जो फील्ड होती है मैगनेटिक फील्ड वो होती है जीरो से लेकर टू पॉइंट एम आर आई मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करवाने के लिए थ्री टाइप्स के मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं फिक्सड मैग्नेट रेजिस्टिव मैग्नेट सुपर कंडक्टिव मैगनेट फिक्सड मैग्नेट और रेजिस्टिव मैग्नेट की जो फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है बिलो जीरो पॉइंट फोर टेस्ला तो ये कुछ कुछ एम आर आई मशीन में इसको यूज़ किया जाता है लेकिन अगर हम हाई रेजोलेशन हाई रेजोलेशन इमेजिंग सिस्टम में हमारे पास कौन सा मैग्नेट यूज़ होता है उसमें यूज़ होता है सुपर कंडक्टिंग मैगनेट अब सुपर कंडक्टिव मैगनेट हमारे पास क्या होता है लार्ज होता है कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको कूल cool डाउन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है हीलियम क्योंकि सुपर कंडक्टिव मैगनेट अगर मैं दिखाऊँ आपको पिक्चर में तो हमारे पास किस तरीके का होता है सुपर कंडक्टिव मैगनेट ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है अगर आप ये पिक्चर देखें तो अब इसको एप्सलूट जीरो क्योंकि इसकी जो क्वाइल होती है सुपर कंडक्टिंग क्वाइल किसकी बनी हुई होती है न्योबियम टाइटीन की अब नियोबियम टाइटेनियम को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जब करेगा जब उसका टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो के करीब करीब होगा तो उसको कूल cool डाउन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं लिक्विड हीलियम यूज़ करते हैं ताकि उसको कूल cool डाउन किया जा सके ताकि वह प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करें मैग्नेट के बाद हमारे पास होती है ग्रेडियंट क्वाइल ग्रेडियंट क्वाइल हम क्यों यूज़ करते हैं ग्रेडियंट क्वाइल इसलिए यूज़ की जाती है ताकि वो वेरिएशन लेकर आए मेन मैग्नेटिक फील्ड में अब हमारे पास जो ग्रेडियंट क्वाइल होती है वो थ्री टाइप्स की ग्रेडियंट क्वाइल होती है जो एम मशीन के अंदर लुकेट होती है या फिर मेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लुकेट होती है मेन मैग्नेट के अंदर लुकेट होती है जो हमारे पास वाई क्वाइल होती है जी क्वाइल होती है और एक्स क्वाइल होती है रेडियन क्वाइल के बाद हमारे पास होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी क्वाइल या फिर आर एफ क्वाइल अब आर एफ क्वाइल का बेसिक फंक्शन क्या है ये क्या करती है ट्रांसमिट करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव को पेशेंट की बॉडी के अंदर और यही क्वाइल जो है वो ट्रांसमीटर का भी काम करती है रिसीवर का भी काम करती है पहले ट्रांसमिट करेगी देन रिसीव करेगी ये हमारे पास सिंपली हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करती है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से आर एफ क्वाइल है और किस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है एम मशीन के अंदर आर एफ ट्रांसमिट कॉयल होती है और आर एफ रिसीव कॉयल होती है अब हम एम आर आई मशीन में अरेंजमेंट को देखें कॉम्पोनेंट्स की कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है जो अभी हमने कॉम्पोनेंट देखे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट जो लगा हुआ होता है देन ग्रेडियंट कॉयल देन आर एफ कॉयल इसी तरीके से नीचे की अरेंजमेंट होती है अब हमारे पास जो आर एफ कॉयल आ रही होती है वो डिटेक्ट करती है एक ट्रांसमिट करेगी रेडियो वेव को देन दूसरी जो है वो रिसीव करेगी आर एफ डिटेक्टर उस रिसीव करेगा रिसीव करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड करेगा देन इमेज जनरेट होगी हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कंपोनेंट के अरेंजमेंट होती है एम मशीन के अंदर फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास क्या है पेशेंट टेबल अब पेशेंट टेबल को हम पेशेंट प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं पेशेंट काउच भी कह सकते हैं ये सिंपली क्या करेगी स्लाइड करेगी पेशेंट को एम मशीन के अंदर ताकि डिफरेंट पार्ट जो है बॉडी के
अब इसमें क्या होता है जो आर एफ रिसीवर थे रिसीवर क्वाइल थे उन्होंने सिग्नल को रिसीव करा रेडियो वेव को रिसीव करा वो किसको इन्फॉर्मेशन भेज दी वो कंप्यूटर सिस्टम को भेज दी अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा रिकॉर्ड करेगा और देन उसके बाद हमारे पास एक इमेज जनरेट करेगा उस इन्फॉर्मेशन की जिसको हम एम इमेज कहेंगे या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहेंगे अगर अब बात की जाए फोर बेसिक स्टेप्स की तो स्टेप वन में हमारे पास क्या होता है पेशेंट को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन एटम अलाइन हो जाते हैं स्टेप टू में क्या होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेंड किया जाता है बाय क्वाइल यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है सही है आर एफ के थ्रू स्टेप थ्री में क्या होता है रिसीव किया जाता है उस सिग्नल को आर एफ क्वाइल रिसीवर के थ्रू आर एफ रिसीवर के थ्रू स्टेप फोर में क्या होता है उस ट्रांसफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है उस सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है इमेज में किसके थ्रू कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग सिस्टम होता है हमारे पास उसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है अगर हम इसी को पिक्टोरियल फॉर्म में समझें तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड में पेशेंट को लेकर जाया जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा हाइड्रोजन एटम अलाइन हो जाएंगे ऐसे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप देन हमारे पास सेकेंड में क्या होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा प्रोटोन और इमिट करेगा एज अ सिग्नल स्टेप थ्री में क्या होगा जो सिग्नल वो इमिट करेगा वो ट्रांसमिट का होगा कंप्यूटर में जिसकी वजह से इमेज जनरेट होगी तो ये हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एम इमेज लेने के लिए अगर हम वर्किंग ऑफ एम मशीन को पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक कॉयल होगी ग्रेडियंट कॉयल देन आर एफ कॉयल अब आर एफ कॉयल डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट होती है अगर ब्रेन की करवानी है तो ब्रेन की अलग आर एफ कॉयल होगी अगर बॉडी पार्ट की करवानी है डिफरेंट अगर एबडमन साइड की करवानी है तो उसकी डिफरेंट होगी नी की अलग होगी अब यहाँ पर बॉडी की हो रही है तो होल बॉडी की हो रही है तो इसकी आर एफ कॉयल है सही अब यहाँ से पहले क्या होगा आर एफ कॉयल क्या करेगी ट्रांसमिट करेगी रेडियो वेव को देन हमारे पास क्या होगी दूसरी तरफ जो आर एफ कॉयल लगी हुई होगी वो रिसीव करेगी यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट हुई देन सेकंड साइड से हमारे पास क्या हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीव हुई यहाँ पर क्या लगी होगी दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉयल लगी हुई होगी जो रिसीव होगी वो हमारे पास क्या होगी कंप्यूटर में जाएगी जहाँ पर इमेज रिकंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर इमेज रिकंस्ट्रक्शन करेगा उसके बाद हमारे पास क्या होगी एक इमेज मिल जाएगी एम इमेज मिल जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास एम मशीन काम करती है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं